వైపు నడవాలు ఏ చోట నిలవాలు మరి అనూప్ గారు మీ చేతుల మీదుగా లాంచ్ అయిన సాంగ్ మరి ఈ సాంగ్ గురించి ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్ మెలడీ రోషన్ డిరే గుడ్ జాబ్ అండ్ హేమచంద్ర నైస్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్రీ సూపర్ కంపోజర్స్ ముగ్గురు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అంటే ఒక ట్రెండ్ ఏలిన వండర్ఫుల్ కంపోజర్స్ సో ముందుగా లెట్స్ వెల్కమ్ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు సో మరి మీ ముగ్గురు కలిసి ఈ లాస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ గాయకుడు ఆల్బమ్ని లాంచ్ అయ్యవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్ కానీ ఒక పాస్వర్డ్ ఉందిగా అది ముగ్గురు కలిసి ఎలా చెప్తారో చూడాలని ఉంది ముగ్గురు కలిసి మూడు కంపోజిషన్స్ కన్నా అలలు కొలనులో గల గల మనినా అలలు కొలనులో గల గల మనినా లాల నానన 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 నీవు వచ్చేవని నీ పిలుపేవి నీవు వచ్చేవని నీ పిలుపేవి నానన నానన కలయ చూచితి గడియే నీక విడిచిపోకుమా కోటి గారు అబ్బాయి కాదు సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు మనోడు ఈరోజు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాడు రోషన్ అంటే వెలుగు సంగీత కులంలో ఆ వెలుగు ఈరోజు ఇంతమంది సంగీత దర్శకుల మధ్యలో స్టార్ట్ అయింది ఈ వెలుగు మొత్తం ప్రపంచానికి చాటాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ రోషన్ గుడ్ లక్ లాంచ్ చేస్తే సాంగ్స్ వచ్చిస్తున్న ఈ రోజుల్లో సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ చేసే అవకాశం తనకు దక్కినందుకు ఫస్ట్ సినిమాకే డెఫినెట్గా ఈ విషయంలో కమల్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి డైరెక్టర్కి ఆ థాట్ ఉంటేనే వస్తుంది అది అండ్ ఆల్ దట్ ఐ లైక్ టు సజెస్ట్ యాజ్ అన్ ఎల్డర్ బ్రదర్ రోషన్ ట్రెండ్ సెట్ చేయడం కోసం ట్రెండ్ బ్రేక్ చేయడం కోసం ట్రెండ్ ఫాలో అవడం కోసం సినిమా చేయొద్దు సినిమా కథ కోసం పాటలు చేయండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గుడ్ లక్ um i'd like to congratulate roshan and uh, 
I did a movie uh, for uh, Koti sir's son Rajiv uh, and was really fortunate to uh, get an opportunity to compose uh, music for your son. So really it's a privilege and it's really it's an honor to be here and uh, among so many great artists. Uh, I think you have a really unbelievable launch. <laughs> You know, no one can expect this kind of a launch. So you're very fortunate and God has blessed you. Hello. I Karakraman Kraudam Chala Santoshangandi. Uh and the Gante Nenu Kotigaru Kalsi Judgeska Panjasam Chala programs la uh I know Chala Manchivekti uh and to Chala cinema Jesaru uh Buddha Maina Vakasham Tana Kraudam. And no cinema chedan dvara, and no different different ragas ni use chase avakasham kotigarki, derkindi, avaka salur rajeshwar ragari, kodikai puttadam, ado gopa varam, adrushtam kotigardi. In the kante, nenu chinapanichi partlu vintu vintu pergano, kani e gopa gopa vectilni, kalse, walta kurchun adrushtan agdurthan in ankola. Alante the Manchmanchi Vedicalo, Kotikarto Kuchoni, Nenum, Salur Rajeshwaragaru, Kendro Mohan Baleka, composing Sunni Vinna Vinano Nijanga, Ade, Ayaka Sparsha Telsindi, Salur Rajeshwaragaru, Vipra Narayana, you know, Adbutaman is in Maljeseru. A melody, sir, Irojo, Monaco, either note and a BP sugar, it landed on note, one Control just say, and the Adbutaman melodies me, Salu Rajeshwaragaru, Chesaru, Koti Garu, Mali, and a Tarani Koste, other different composition, style of composition. And a Iroju, Yuvata Kawals in a twenty oka fast beat, and the melody in inject chessu, Adbutanga compose Chesaru. Nenu, Roshan Kanjapa Botanante, Salu Rajeshwaragaru, Mariu. ఈ తరానికి పనికొచ్చినటువంటి కోటి గారి ట్రెండ్ ని మిక్స్ చేసి అద్భుతంగా ఈ రోజు ఈ గాయకుడు అనేటువంటి ఒక చిత్రానికి ఆయన ఇచ్చిన సౌండింగ్ చాలా బాగుంది ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే ఆ ఇద్దరి ట్రెండ్ ని మించి ఇంకొక కొత్త ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అనేటువంటి ఫీలింగ్ లో ఉన్నా ఎలాంటి సందేహం లేదు డెఫినెట్ గా తన మ్యూజిక్ బాగుంది గాయకుడు అని టైటిల్ పెట్టారు Tanugura ka part partner to Naru, Chala Chakat voice, Ilagura try Chechu, definitely ka and a composer key, composer perform just there and the feel hundred percent by the Kasundi. Siddhans and uh, Akshara. Please. Will it record a stage chala important? Wal uh, Parchan or Anki. And uh, all the feelings we have to share with them. They have to share with us. Congrats. Congrats. And I've been watching you since you are a small kid. And all the expressions here, they are amazing. You are as professional as you are as a kid. Keep it up. Definitely. I like we're going to call upon uh, Naresh Garu onto the stage. And Rajiv, onto the stage, please. <laughs> Rajiv Chala, Eros Rajiv Loni Gaya Kudu, Baita Pada Bhoth Nadu. And Aditya Music Ni Jochina Niranjan Gani Stay Music Rawls Nadu Kodu Kodu Namo. Gaya Kudu on a title ki justification of Valente, Naresh Garpo and Rajiv. Padal Sinde. Kanara Vinara Jambala Jambala Kadi Pamba Nara Jabutan Vinara Kalika Kani Kalika Lamo Kalakanamo. Oh, jamba lakadi pamba, jamba lakadi pamba, jamba lakadi pamba.
Papa, Papa, Papa. <laughs> Thank you so much, Naresh Garu. Thank you so much, Andy. Mari, song launch. <laughs> పాట పాడాలని అడిగేవాడిని మా మదర్ ముందు కూర్చోబెట్టి పాడు నేను అవకాశం ఇస్తానండి నాకు ఎప్పుడు ఓ సినిమాకి నేను పాడిన తర్వాత సంగతులు ఎక్కడా అన్నాడు ఏంటి సంగతులు అంటే అన్న మీ అమ్మ ముందు వద్దు తర్వాత చెప్తాను పక్కగా అన్నాడు అప్పటి నుంచి కసి ఇప్పుడు నేను తీర్చుకున్న కోటి మీద కట్ ఏంటంటే ఇది పెద్ద రేర్ ఫంక్షన్ అని నేను అనుకోను బికాస్ ఇట్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫంక్షన్ మళ్ళీ రాది ఫంక్షన్ ఇది యూనిట్ అందరికీ అభినందనైనా కోటికి ఇది ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి ఎందుకంటే కోటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఇంతమంది చెప్తున్నారు కానీ నేను చెప్పక్కర్లేదు మహానుభావులు చెప్తున్నారు కానీ కోటిగా పలుకుబడి అని చెప్తే కూడా చాలా చిన్నగా అవుతుంది కోటి ఎలాంటి మనిషి అంటే ఈ రోజులు ఇక్కడ ఉన్న మనుషులు అందరు బట్టి తెలుస్తుంది ఈ రోజున ఆస్కార్ నుంచి జాగ్వార్ కార్ల దాకా అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి అన్నీ కోటి కోసం ఆర్టి కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే మూడో తరం అనేది చాలా చిన్న మాట అనిపించవచ్చు కానీ సినిమాల్లో ఇప్పుడు మూడో తరం చాలా కష్టం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలిసి రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి మూడు వేల రూపాయలతో సినిమా బడ్జెట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు చిన్న సినిమా అయితే ముప్పై కోట్లని ప్రారంభమైంది రోషన్ కొడుకు మ్యూజిక్ చేసేటప్పటికి చిన్న బడ్జెట్ అంటే మూడు వందల కోట్లు అవుతుంది అంటే మూడో తరం అయినంత మాత్రాన ఈ రోజున అవకాశాలు రావద్దు చాలా కష్టం అని చెప్తా నాకు తెలుసు సినిమా వాడిగా నేను రెండో తరాన్ని మూడో తరం మేము కూడా తీసుకొస్తాం కానీ సంగీత ప్రపంచంలో ఈ రోజున ఒక సినిమాకు ఒక బాధ్యత అప్పచెప్పాలంటే మహానుభావుడు సాలు రాజేశ్వర రావు గారు మనవడను కోటి గారు కొడుకును వన్ పర్సెంట్ ఉంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అతని టాలెంట్ పట్టే ఈరోజు వస్తుంది ఆశీర్వాదం పెద్ద ఆయన మా ఆయన అందరు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి అతనికి ఆశీర్వాదం ఉంది ఆ జీన్స్ ఉన్నాయి టాలెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇందాక మా హీరోయిన్ చూస్తుంటే మహేష్ బాబు గుర్తొచ్చాడు పర్సనాలిటీ కానీ అతను పర్ఫార్మెన్స్ కానీ తెలుగులో ఈరోజు నా మిస్ యూనివర్స్ ఇవన్నీ చెప్పచ్చు పొత్తడి బొమ్మ అనేది చాలా అద్భుతమైన పదం తెలుగు పదం అమ్మాయిని చూస్తున్నట్టు అదే గుర్తొస్తుంది పొత్తడి బొమ్మ అనే పదానికి పేరు ఇంత టేస్ట్గా నిజంగా ఇందాక కమల్ జీకి చెప్తున్నాను ఇద్దరికి కూడా డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్లకి ఈ సినిమా మీరు తీసినటువంటి సినిమా నేను చూడలేదు ఖచ్చితంగా చూస్తాను నేను మా రోషన్ సినిమా ఇది మీ అందరి సినిమా ఖచ్చితంగా ఇటువంటి వెరైటీ ఉన్న సాంగ్స్ ఈ మధ్యకాలంలో నేను వినలేదు ఏ ఫిల్మ్లో కూడా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పిన ఏదేదో పొగడ్డానికి కాదు ఆర్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మనస్ఫూర్తిగా ఈ సినిమా సక్సెస్ కావాలని మా రోషన్ మరింత వెలగాలని నా అన్నయ్య కోటి మీ అందరం కలిసి పెరిగాం కలిసి నా సినిమాకి ఎక్కువ మ్యూజిక్ చేసింది బహుశా కోటి హీరోగా నేను చేసిన వంద సినిమా అడుగు ఓటు గాయకుడు రాజీవ్ అందరికి నమస్కారం అండి చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫస్ట్ థింగ్ తమ్ముడు లాంచ్ ఇంత పెద్దగా జరుగుతుందని యాక్చువల్గా నాకు తెలియదు అందరిని చూసేటప్పటికి ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ సో ఇంత డాడీ వల్ల సో థ్యాంక్స్ డాడ్ ఫర్ గివింగ్ మై బ్రదర్ అ బిగ్ లాంచ్ 
అండ్ అంటే గాయకుడు అంటే అప్పుడప్పుడు కారుల్లో పాడుతూ ఉండేవాడిని కారులో పోయేటప్పుడు అప్పుడు ఎందుకు ఒక పెద్దగా పాడేస్తున్నానేమో అనుకుని ఒక డౌట్ వచ్చి రోషన్ని రోషన్ అప్పుడే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ చేసి అనమాట ఫీటింగ్ అంతా అప్పుడు ఒకసారి రే రే ఒకసారి పాడతాను రా ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ రా అని రే రే ఇప్పుడు కాదు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత తర్వాత చెప్తాను లేదు అని రెండు రోజులైంది మూడు రోజులైంది తర్వాత వచ్చి రే ప్లీజ్ రా ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్కసారి పాడతాను రా ఊరికే ట్రై చేస్తాను ఒకసారి చూడు అని అటువంటి సరే ఇదిగో ట్యూను ఇదిగో లిరిక్స్ అని చెప్పి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ప్రిపేర్ అయ్యి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత రా అన్నాడు సరే ఓకే అంత వెళ్ళి నీట్గా లిరిక్స్ గిరిక్స్ ట్యూన్కి అంత నేర్చుకొని వచ్చాను వచ్చిన వెంటనే సరే రెడీ రా నేను టేక్ చేద్దాం రా సరే ఓకే అయితే టేక్ చేద్దాం అని చెప్పి సరే వెళ్ళు హెడ్ ఫోన్స్ ఇచ్చాడు అన్నీ ఇచ్చాడు ఓకే పాడు రా పల్లవి పాడు అన్నాడు సరే పాడాను పాడిన తర్వాత నీట్గా అలా హెడ్ ఫోన్స్ తీసి అలా కీబోర్డ్ మీద పెట్టి ఇంకొకసారి నా రికార్డింగ్ స్టూడియోలోకి వచ్చామంటే ఖాళీ రాక కొడతాను అన్నాడు అప్పుడు అప్పటి నుంచి అసలు అక్కడ స్టూడియోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా భయమే అసలు వెళ్ళినా కూడా మాట అండి కామ్గా కూర్చుంటాను పాట పెడతాడు రే ఎలా ఉందో చెప్పు అంటాడు అంతే విన్ విన్న తర్వాత బాగుందిరా అంతే అంటే ఎక్కువ కూడా మాట అండి లాభాలు ఎక్కువ మాట్లాడినా తిరుతాడు అక్కడ బయటికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎక్కువ మాట్లాడక లాభం నా స్టూడియోలో అంటాడు సో ఇక్కడ ఒక టైటిల్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ తమ్ముడికి భయపడుతున్న అన్నయ్య అది చిన్నప్పటి నుంచి అంతే అది చిన్నప్పటి నుంచి మరి ఈ ఆల్బమ్ గురించి ఓడి వానసే సో సెవెన్ సాంగ్స్ ఈ ఆల్బంలో రోషన్ చేసేటప్పుడే వినిపిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు మొత్తం అట్లా అంటే కూర్చొని ఒక గ్రూప్లో కూర్చుంటాం అనమాట నేను డాడీ రోషన్ రోషన్ ఈ సాంగ్ చేసి వచ్చి ఎలా ఉందో ఒకసారి చెప్పండి అంటుంటాడు సో అంటే నేను ఈ సాంగ్స్ ఎప్పుడు డైలీ నా సాంగ్ నా కార్లో రన్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది గాయకుడు సాంగ్స్ సో మై మై ఫేవరెట్ ఆల్బమ్ అండ్ రోషన్ పాడిన వెన్నెల వర్షం సాంగ్ అంటే నాకు పిచ్చి అసలు సో అది మాత్రం రిపీట్ ఎక్కువ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎక్కువగా ఎలా రిపీట్ అవుతుంది ఎలా వస్తుంది పల్లవి మేము మర్చిపోయాం మీరు పాడి వినిపిస్తే పాడి స్వీట్ రాజీవ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ హేమ్ ఫర్ కాలింగ్ మీ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మరి సిద్ధాంత్ a few words from your side good evening everybody ikkada ochina peddulandarki bandhuliki thank you so much thank you very much this is just like a dream come true nijanga id jarugutundi na jeevithamlo i really can't believe this i'm really nervous firstly i would like to thank my producer director నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ కమలా గారు గారు రాఘవేంద్ర రావు గారు థ్యాంక్ యూ రవీంద్ర గారు సెకండ్ హీరో ఆఫ్ ద డే రోషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రోషన్ యూ హెవ్ గివెన్ అస్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మెలడీ సాంగ్స్ పాట ఒక్కసారి కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ సినిమా గురించి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు సినిమా చేయాలంటే చాలా ఇష్టం సినిమా చూస్తూ పెరిగాను ఏదో ఒకరోజు హీరో అవుదామని కోరిక అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కమలాకర్ గారు అది ఇచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఐ ఐ గుడ్ ఐ గుడెంట్ బిలీవ్ ఎంత నా సినిమా ఫస్ట్ సినిమాకి ఎంతమంది వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ కమింగ్ ఇయర్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద మూవీ థ్యాంక్ యూ యా సైడ్ అందరికీ నమస్కారం I'm really excited and first of all I would like to thank uh, Kamala Garu sir director sir who casted me in this film gave me this opportunity to be here stand in front of such big legends of music like I never imagine in my first film I will get a chance to stand in front of Koti sir AR Rahman sir it's seriously a dream come true uh, I would like to thank everybody who is involved with the making of the film and my dad and my mom because they have been supportive throughout my career as a child and now as a heroine I'm really excited to get such a launch and I just hope please go and see this film please make it a hit yeah Thank you and Munduga నా మనసంతా నిండిపోయి ఉంది ఏం మాట్లాడాలి ఏమో అర్థం కావట్లేదు నాకు ఎంత ఆనందాన్ని మీరందరూ ఈరోజు ఈ వేడుకని ఇంత చక్కగా జరిపించినందుకు మీకు అందరికీ శత కోటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అందరికి పేరు పేరున ఒక్కొక్కరు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ నా జీవితంతో ఆ కాంప్లిమెంట్స్ తోటి నా జీవితాన్ని గడిపేస్తాను అంత ఆనందం ప్రతి కాంప్లిమెంట్ నాకు 
ఈరోజు వచ్చినటువంటి నా నా శిష్యులను చెప్పను వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు అవ్వటం నాకు అంత గొప్పగా ఉంది ఎందుకంటే అంత మా దేవి కానీ మా రెహమాన్ కానీ మనీష్ శర్మ వీళ్ళందరూ ఇంత గొప్ప స్థాయికి ఎదిగి నేను నా కొడుకును లాంచ్ చేస్తున్నాను మీరందరూ వచ్చి వాడిని బ్లెస్ చేయాలని ఒక్క మాట నేను ఫోన్లో చెప్పాను అందరూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం రావడం ఇది ఒక చరిత్ర ఇది ఎక్కడ జరగదు ఇది ఎవ్వరు రారు ఇలాగా ఇంతమంది నిజంగా ఇది నేను సాలూరు రాజేశ్వర గారి తనయుడుగా పుట్టడం నేను చేసుకున్న పూర్వజన్మ సుకృతం ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రేక్షకులు తెలుగు జాతికి అందరికీ మీకు అందరికీ మీ కోటి సాలూరి కోటి మీకోసం సాలూరి రోషన్ని ఈరోజు మీకు మీకు అందరికి ముందు పరిచయం చేయటం నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది తను ఎంతో చక్కగా పాటలన్నీ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు మెచ్చుకున్నారు వచ్చిన కంపోజర్స్ కానీ ఉన్నటువంటి మీరందరూ ముఖ్యంగా వీళ్ళతో పాటు మా అన్నయ్య మా పెద్దన్న సాలూరు రామలింగేశ్వర గారు ఇక్కడే ఉన్నారు వారిని ఒక్కసారి వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే సారు పూర్ణచంద్ర గారు కూడా ఉన్నారు ఒక్కసారి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒక్కసారి ఇలా కనిపిస్తే చాలు రండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ బాబు ప్లీజ్ కమ్ కమ్ ఎస్ సాలూరి బాబు సాలూరు రామలింగేశ్వర గారు పూర్ణచంద్ర గారు ఇక్కడ హాయ్ పూర్ణ మై సెకండ్ బ్రదర్ పూర్ణచంద్ర గారు బాబు అన్నయ్య పెద్దన్నయ్య అంటే మాకు మ్యూజిక్ ఒక వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ కానీ ఒక కార్డ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నది అన్నయ్య దగ్గర ఉండే నేను ఆయన పియానిస్ట్ ద వండర్ఫుల్ పియానిస్ట్ క్లాసికల్ పియానిస్ట్ వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ పియానిస్ట్ ఆ తర్వాత ఎన్నో ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ ఆయన మా గురుగారు చక్రవర్తి గారి దగ్గర అలా కెవి మహోదన్ గారి దగ్గర నాన్నగారి దగ్గర పెండియాల గారి దగ్గర అందరి దగ్గర ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా ఆయన పనిచేసి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఆయన కొంచెం అలాగ గ్యాప్ ఇచ్చి స్టిల్ ఆయన ఇంకా ఆ మ్యూజిక్స్ అన్ని మమ్మల్ని మా మ్యూజిక్స్ అన్ని వింటూ ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు అన్న రామలింగేశ్వర గారు అలాగే పూర్ణ వండర్ఫుల్ గిటారిస్ట్ మాదంతా మ్యూజికల్ ఫ్యామిలీ గిటారిస్ట్గా తను ఎన్నో ఇళయరాజా కంటే చాలా ఇష్టం ఇళయరాజా గారికి మా పూర్ణ ప్లేయింగ్ అంటే అలాగా మాది ఒక మ్యూజికల్ ఫ్యామిలీ అక్కడ నుండి నేను జర్నీ చేసి ఎంతగానో కష్టపడి ఈ స్థాయికి మేమందరం రాగలిగాం ఈ స్టేజ్లో ఇంత ఆనందం నాకు నా జీవితానికి ఎంతో ఎంతో నిండిపోయింది ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది అసలు దీన్ని ఎలా చెప్పాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఫుల్లీ ఎక్సైటెడ్ ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాడినటువంటి మా బోల్ బేబీ బోల్ పిల్లలు ఎంతో చక్కగా పర్ఫామ్ చేశారు ఒక్కొక్క సాంగ్స్ని అలాగే మా మ్యూజిషియన్స్ మా దేవి చెప్పినట్టు మా దేవి మా అసలు సచ్ వండర్ఫుల్ కంపోజర్ నాకు నాకు చాలా ఇష్టమైన కంపోజర్ మా దేవి ఈరోజు ఇంతసేపు నా కోసం కూర్చొని ఉన్నాడు దేవి థ్యాంక్ యూ నానా థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది యు ఆర్ వెరీ యు ఆర్ ఎంతో ఫార్ముల్ నెంబర్ వన్ కంపోజర్ తను ఈరోజు ఇంతసేపు నా ఫంక్షన్కి వచ్చి కూర్చోవడం అలాగే మిక్కీ జేమయ్యర్ ఎంతో చక్కటి మ్యూజిక్ నా రాజీవ్ ఫస్ట్ సినిమా నోట్బుక్ సినిమాకి గొప్ప మ్యూజిక్ని ఇచ్చిన మా మిక్కీ జేమయ్యర్ గారికి చాలా ఈ సందర్భంగా అందరూ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంతసేపు ఈ కార్యక్రమంలో ఉండి ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారు అలాగే మా మ్యూజిషియన్స్ ఎక్సలెంట్ మ్యూజిషియన్ ఇంకొకసారి వాళ్ళకి అసలు ఒక సీడీ పెట్టినట్టు వాయించారు ప్రతి పాటని అది మా దేవి అన్నాడు నేను ప్రతిసారి ఆ బోల్ బూ బోల్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతిసారి వాళ్ళని ప్రశంసిస్తూ ఉంటాను కానీ ఈరోజు దేవి ప్రాక్టికల్ చూసి తను ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంటి మేము సీడీ అనుకున్నాను అంత లైవ్ అంత బ్రహ్మాండం వాయిస్తున్నారు అని రియలీ దేవి వండర్ఫుల్ ఎంత మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చండి దేవి వాళ్ళకి చాలేదు ఇంకా కడుపు మొత్తం పర్స్ అంతా నిండిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి చాలుగా సో అలాగే మా బోల్ బేబీ బోల్ పిల్లలకి టోటల్ ఈ కార్యక్రమాన్ని డిజైన్ చేసిన మా సాయి వంశీ బాబీ గారు అలాగే జమినీ కిరణ్ గారికి నాకు చాలా ధన్యవాదాలు నా కుటుంబం అందరి తరఫున మాకంత ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా అదృష్టం నా భార్య జ్యోతి జ్యోతితో అంతా నాకు అన్ని నాకు నా నా జ్యోతి ప్రజ్వలించింది అంతే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏదైనా మాట్లాడతా లేదు కడుపు నిండిపోయిందా జస్ట్ ఒక సరే అయితే మరి రోషన్ ఏం మాట్లాడతాడు మామూలుగా ఇంట్లో 
ఇంట్లో జరిగే విషయాలు చాలా వరకు మాకు తెలీదు మామూలుగా మీ మా మామ్ అండ్ డాడ్ ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తారు అవన్నీ మాకు తెలియదు కదా సో ఈ సందర్భంగా ఒకసారి అవి వినాలనుకుంటున్నాం ఇంట్లో నేనుంటేనే ఎప్పుడు ఫుల్ గోల గోలగా ఉంటుంది మన ఐమ్ నాట్ అట్ హోమ్ ఫుల్ ఇల్లంతా ఫుల్ ఖాళీగా ఉంటుంది అండ్ హలో ఎవరిబడీ వచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ మా ధన్యవాదాలు అండ్ మా తాతగారు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు ది గ్రేటెస్ట్ లెజెండ్ ఆయనకి మనవాడుగా పుట్టడమే నేను చేసుకున్న అదృష్టం అండి అంటే ఆయనతో ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ లేదు అండ్ అలాగే మై ఫాదర్ కోటి గారు వితౌట్ హెమ్ ఈరోజు ఏది జరుగుండేది కాదు ఆయన లేకపోయి ఉంటే నథింగ్ నథింగ్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపన్ ఆయన ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఈరోజు మణి అంకుల్ మణి శర్మ అంకుల్ దేవి గారు తమన్ గారు అలాగే అందరూ వచ్చారు అందరూ వచ్చి నన్ను బ్లెస్ చేయడం నా ఫస్ట్ ఆడియో ఫంక్షన్కి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే మై ఆర్కెస్ట్రా చెన్నై ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళందరూ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఈ ఈ ఆల్బమ్ చేయడానికి ఎంతో చాలామంది నాకు చాలా రకాలుగా సపోర్ట్ చేశారు మై సౌండ్ ఇంజనీర్స్ మై ఆర్కెస్ట్రా మై వైలెన్స్ మై బ్రాస్ అందరూ దే ఆర్ ఆల్ నాట్ మై ఆర్కెస్ట్రా దే ఆర్ ఆల్ మై ఫాదర్స్ ఆర్కెస్ట్రా ఆయన మీద ఉన్న ఆ గ్రాటిట్యూడ్స్ నాతో నాకు అంత సపోర్టివ్గా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాడీ అండ్ అంది ఒక లెజెండ్ ఏఆర్ రహ్మాన్ గారు బాలు గారు హారిస్ గారు మా దేవి గారు మా మిక్కీ గారు మా మణి శర్మ గారు తమన్ గారు అందరూ వచ్చి మా ఫంక్షన్కి ఇంతగా నన్ను ఇంతగా బ్లెస్ చేసుకున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఫైనలీ మై డైరెక్టర్ నాకు ఎంతో ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి నన్ను అసలు ఎక్కడా రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదండి సాంగ్స్ టైం సాంగ్స్ జరిగేటప్పుడు అసలు ఆయన హీ యూస్ టు లీవ్ మీ నీకు ఎలా కావాలంటే అలాగే చేయండి he gave me full freedom i'm i'm very i'm very much thankful to him kamlakar garu and alage my producer a very friendly man uh, a, a friendly man gana he is he is more or a very good human being uh, he is like my brother and uh, finally thank you thank you very much and finally ma nana gar lende idi emi jerugundadu హాల్ ద క్రెడిట్ నేను రేపు ఎంత పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యి నేను ఎంత పెద్ద ఎంత హైట్స్ చూసినా అదంతా మా నాన్నగారికే చెందుద్ది అదంతా మా ఫాదర్కే చెందుద్ది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాకు ముందు మా మామయ్య గారు సాంగ్స్ చాలా ఇష్టం అండి తర్వాత మా వారు ఇంకా మా రోషన్ది ఇంకా మంచి మంచి పిక్చర్స్ చేసి వాడు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడంటే అప్పుడు ఇంకా బాగా సంతోషిస్తాను ఇప్పుడే చాలా సంతోషంగా ఉంది వండర్ఫుల్ సైడ్ మ్యామ్ డైరెక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారిని అండ్ నారాయణ కో డైరెక్టర్ నారాయణ గారిని స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము కెమెరామెన్ గోపిని కరణాకర్ బైక్ రావాలి స్టేజ్ మీదకి అలాగే కో డైరెక్టర్ నారాయణ అలాగే కెమెరా చరణ్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు కూడా పైకి రావాలని కోరుతుంది అలాగే మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పైకి రావాలని కోరుతుంది గురు చరణ్ వెల్కమ్ నేను ఎవరినైనా పైకి వస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఆల్బమ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరిబడి సో ఇక్కడ వచ్చిన అందరికి చాలా ధన్యవాదాలు సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ద లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి గారి అబ్బాయిని మా సినిమా ద్వారా లాంచ్ చేయటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సో డెఫినెట్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో లెజెండరీ మ్యూజిక్గా కోటి గారు ఎలా ఉన్నారో కోటి గారిని మించి అవ్వాలని నేను ప్రతిరోజు చెప్తానే ఉన్నాను రోషన్కి ఆ రోషన్ ఎప్పుడు కూడా అమ్మో నాన్నగారితోటి కష్టం అమ్మ అందరు కాలేని అన్నారు డెఫినెట్గా రోషన్ అలా అవుతాడని ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చిన అందరు గెస్టుల ద్వారా ఆల్రెడీ విషయస్ తీసుకున్నాడు డెఫినెట్గా అవుతాడు సో ఇక్కడ ఇంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు నా సినిమా చిన్న సినిమా మేబీ 
అసలు ఇంత సే ఇంతమంది రావడం అనేది స చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది ఇది నాకు తెలిసి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక హిస్టరీ అనుకుంటున్నాను ఇది జరిపిన కోటి గారికి నేను జీవితాంతం రోడ్డుపడి ఉంటాను నా ఫస్ట్ సినిమాకి ఇంత గాన ఇది సో రెహమాన్ గారు ఆయన అసలు రావటం అంటే ఎక్కడో ఉంటారు ఆయన నా మ్యూజిక్ ఇక్కడ రావటం ఏంటనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది సో దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు టీవీలో చూస్తూ ఉండేవాడిని మిమ్మల్ని చూసి మీరు మా ఫంక్షన్కి రావడం మేము చాలా సార్ వీఆర్ లక్కీ సార్ సో అలానే మిక్కీ జయరాజ్ గారు హరీష్ జయరాజ్ గారు సు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన పాటలు ఇంతా ఉండేవాళ్ళం అసలు చూడగలమా అనిపించింది ఈరోజు నా ఫంక్షన్కి వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది సార్ సో ఎంత మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లీ ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ సార్ మా టీం తరఫున నారాయణ గారు నారాయణ ఇంత బాగా రావడానికి ఆ పోస్టర్స్ కానీ రావడానికి ఈ నారాయణ కారణం అందరికి ముందు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను నేను తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ముగ్గురికి నేను ఇక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ మా అమ్మకి వెంకాయమ్మ అమ్మ పేరు గుడ్డపాతల వెంకాయమ్మ తర్వాత నా ప్రాణ స్నేహితుడు జమ్మలమడుగు రవీంద్రనాథ్కి ఆ తర్వాత కోటి సార్కి ఎందుకంటే ఈ జమ్మలమడుగు రవీంద్రనాథ్ కోటి గారు నన్ను డైరెక్టర్గా తీసుకొచ్చి ఒక స్వర్గలోకంలో నన్ను వదిలిపెట్టేశారు అసలు నాకేమి అర్థం అవట్లేదు ఈ పరిస్థితి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు నన్ను ఒక విషయంలో ఇప్పుడు మన్నించాలి ఫస్ట్ ఈ కథకి నేను ఆయన తులసి సినిమాకి ఆర్ఆర్ చేస్తున్న టైంలో నేను అప్పుడు సెల్యూట్ సినిమా చేస్తూ ఉన్నాను కోడాక్టర్గా అలాంటి టైంలో ఈ కథ నాలో పుట్టినప్పుడు నేను ఆయనలో ఉన్న స్పింగ్ని చూశాను నేను ఆయన ఈ కథకి నేను హీరో అనుకొని కనీసం త్రీ ఇయర్స్ ఆయన చుట్టూ తిరిగాను నేను ఆయన కాదని లేక నన్ను తిప్పుకున్నాడు కానీ వాస్తవానికి అయితే మాత్రం ఈ సినిమాకి హీరో ఆయన చూస్తేనే నేను ఈ కథ రాసుకున్నాను కానీ ఆయన నా సినిమాకి వచ్చాడు వచ్చి నన్ను బ్లెస్సింగ్ చేశాడు ఆయనకి వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ ఏం మాట్లాడాలో వచ్చే నాకే తెలియట్లేదు కానీ మీకైతే ఒక ఉపమానం చెప్పేసి నేను ఆపేస్తాను అది టూ మినిట్సే అవుతుంది అంటే అది చెప్పినాక నా పరిస్థితి మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను భూలోకానికి గాడ్ వస్తాడని ప్రకటన జరిగిపోయింది ప్రకటన జరిగినాక అట్ట ఒక వన్ మంత్ నుంచి జరుగుతూ వస్తూ ఉంది ఇదంతా చూస్తున్నప్పుడు అందరూ గాడ్ కోసం ఆ భూమి యొక్క శివర ధ్రువ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఒక భిక్షగాడు కూడా ఒక జోలు పట్టుకొని రెండు రోజుల నుంచి అడుక్కుంటున్నాడు వాడికి ఏమి ఎవరు ఏమి వేయలేదు అలా వెళ్ళిపోయి అందరితో నిలబడ్డాడు ఆకాశం ఒక్కసారిగా మబ్బులు తలుపులు తెరుచుకున్నాయి ఆయన మామూలుగా అశ్వాల మీద తెల్లని అశ్వాల మీద ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు అందరూ వంగి వంగి ఆయనకి బంగారపు కానుకలు ఎవరు వాళ్ళ దగ్గర ఏమున్నాయో అన్నీ సమర్పించుకుంటూ వస్తున్నారు కరెక్ట్గా అందరిని చూస్తూ వస్తున్నాడు ఆ చివర మూలన ఒక నిలబడ్డ ఒక ఆ భిక్షగాడు జోలు వేసుకున్న భిక్షగాడి దగ్గరికి వచ్చి చేయి చాచాడు ఆయన ఎత్తుకుంటే అతని దగ్గర ఏం లేదు ఆ జోల్లో చేతి పడితే ఒక వడ్ల గింజ దొరికింది ఆయన చాలా సిగ్గుతో చచ్చిపోయాడు ఏం చేయాలో తెలియక అదే తీసి ఆయన చేతిలో పెట్టాడు తర్వాత అక్కడి నుంచి ఎంతో పరమాంద భరితంగా తను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిపోయే జోలిని అలా కింద వేసే దాంట్లో నుంచి మనం ఆయన తను జన్మంతా లెక్క పెట్టినా కూడా తరగనంత బంగారు బోర్డులు దాంట్లో పడిపోయినాయి తను నట్టింటున్న అవి ఉన్నాయి అతను ఆనందానికి అద్దులు లేవు ఈరోజు నాకు నా మిత్రుడు నా క్లా నా ప్రాణ స్నేహితుడు రవీంద్రనాథ్ నాకు అలాంటి వరం ఇచ్చాడు నా పరిస్థితి ఎలాగుంది తర్వాత నన్ను ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి భరించిన నా శ్రీమతి ప్రతిభాకి నేను ఈరోజు సభాముఖంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్